now I will do the next question, which is question number B from the same page number. Okay. Page number 11. Question number B. In the previous video, I have solved the question number A. So, in this video, I will solve the question number B. Okay. So, in this B number, we have this is Mimi and Sam's family. Okay. So, here... Uh, the book is trying to teach you the naming words while do, while doing so many exercises okay because you guys from the class standard one okay after the standard one so to abgo ko main pura definition nahi padhaungi example nahi bataungi bas aapko noun kya hai naming word kya hai yahan pe thode thode exercises mein baat ke bataya jaye jaise ki first picture mein bataya gaya ki picture dekhiye aur bataiye us picture mein kya kya hai उनके नाम बताइए तो वो सारे नाम भी क्या है नेमिंग वर्ड है देन हमारे पास यहाँ पे एक स्कूल बैग दिया गया फिर उस स्कूल बैग में क्या क्या सामान है तो यहाँ पे उन सब चीज़ों के नाम थे तो वो भी नेमिंग वर्ड है अब उसी तरीके से ठीक क्वेश्चन नंबर बी भी है जिसमें कि हमें एक फैमिली के बारे में था अभी नोटिस को यह यहाँ पर था नेम ऑफ अ प्लेस ओके ये था नेम ऑफ थिंग्स यहाँ पर सामान के नाम है अब है ना यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेम ऑफ अ पर्सन के बारे में ओके ठीक इस तरीके से बांटा गया है पिक्चर के थ्रू ताकि आप लोगों को मजा आए पढ़ने में दिस इज मिमी एंड सैम्स फैमिली सो ये किसका पिक्चर है हुज पिक्चर इज दिस पिक्चर इज और दिस इज द पिक्चर ऑफ मिमी एंड सैम्स फैमिली ओके ड्रॉ लाइन्स टू शो द पीपल इन द पिक्चर वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू ड्रॉ द लाइन्स टू शो द पिक टू मैच द नेम विथ द पीपल्स ओके इन दिस पिक्चर वी हैव और टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कैरेक्टर्स एंड फर्स्ट कैरेक्टर इज मीमी ओके तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है खुद मीमी है तो मीमी इज गर्ल यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि क्या है मीमी है देन वी हैव द पिक्चर नेम ऑफ मदर ओके तो हु इज मदर मदर इज हेयर इन दिस पर्पल ड्रेस ओके देन वी हैव अ फादर फादर इज जस्ट बिसाइड हिज मदर so he is father then we have sam sam is here grandmother grandmother is here with gray hairs and the grandfather is here with bald okay to matlab yahan pe proper family picture hai ek joint family ki picture hai aur a big family ki picture jisme ki dada dadi hai grandfather grandmother mummy papa and the siblings and we have pet also here okay आप लोगों के घर में भी क्या होंगे ग्रैंड फादर होंगे ग्रैंड मदर होंगे आप लोगों के भी फैमिली आप लोगों ने इन द इन द मॉन थर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा बिग फैमिली न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली ओके एंड आई थिंक यू गैज नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैन सो दिस इज बिग फैमिली ओके बिकॉज इन दिस फैमिली वी हैव ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर देन सिबलिंग्स एंड वन पेट so now look at these words mimi and sam okay these are special names of people okay mimi and sam these are special names first of all mimi is girl so girl is also a name for her okay और जब हम नेमिंग वर्ड और नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम काइंड्स पढ़ते तब हम पढ़ते हैं कि जो गर्ल है वो कहां जाएगा एंड द नेम कहां जाएगा abhi hum bas itna यहाँ पे जो मिमी क्या है गर्ल है और उस गर्ल का नाम क्या है मिमी है तो ये एक स्पेशल नेम है सैम ये एक लड़के का नाम है बॉय तो उसको इंडिकेट कर ही रहा है साथ ही साथ उस लड़के का एक स्पेशल नेम है उसकी अपनी एक पहचान है विच इज सैम ओके सो मिमी एंड सैम इज स्पेशल नेम ऑफ पर्सन देन सम स्पेशल नेम्स स्पेशल नेम्स ऑफ पीपुल प्लेसेज एनिमल्स एंड थिंग्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर ओके एंड नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनी थिंग किसी भी चीज का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है ओके okay? अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेशल नेम्स स्पेशली जैसे कि आई विल राइट हियर महात्मा गांधी महात्मा गांधी तो एम स्टार्टिंग का क्या होगा कैपिटल होगा देन आई विल राइट माई नेम ओके शिवानी I will start with the capital S. Okay. So whenever we write the special names of anything, person, place, animal, or thing, we always write uh, starts with capital letter. 
okay that shows that that we have a special name of that person in our sentence okay so next we have abha and chennai abha chennai and jerry other naming words do not begin with capital letters okay other naming words हमारे मैंने क्या बोला किसी भी चीज का नाम नहीं बट होता है तो जाहिर सी बात है जस्ट लाइक राम इज अ बॉय ओके बॉय भी मैंने बोला था नेमिंग वर्ड के लिए यूज होता है बट राम क्या हो गया स्पेशल हो गया जिसमें राम इज राम एक लड़का है ठीक ये भी नेमिंग वर्ड है ये भी नेमिंग वर्ड है राइट right? बट राम एक स्पेशल नेम है इसलिए इसका आर कैपिटल से स्टार्ट हुआ ये एक रीजन है इस राम का और ये ये एक स्पेशल नेम नहीं है इसलिए मतलब ये एक नेमिंग वर्ड तो है बट स्पेशल नेम नहीं है इसलिए इसको हमने स्मॉल बी से लिखा है ये स्पेशल नेम है इसलिए ये स्टार्ट किससे हुआ है आर से हुआ है और एक और यहाँ पे नियम लागू हो रहा है कौन सा नियम वॉट वी हैव लर्न इन द सेंटेंस कि वेन एवर वी राइट सेंटेंस वी ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड विथ फुल स्टॉप एंड देन वी हैव टू गेट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस ओके so whenever we use special names in our sentence we always write the special names or start the special name with uh, capital letter okay always remember that also so this is the question number b from the page number 11 now you have to do the uh, now you have to do the question number a b as a h work in today from today's video okay Uh, so do uh, do the question number a b as a h work in your book don't do this in your copy i will give you the details or uh, details of that exercises which uh, which sorry what you have to do in your copy uh, kyunki exercises bahut zyada ho jate hain books mein to aapko sare exercises ko apni copy mein nahi likhna hota main summarize summarize karke likh ke de dungi ki aapko bas in in exercises ko apni कॉपी में करना है तो देन यू हैव टू राइट दोज एक्सरसाइजेज टू इन योर नोटबुक नाउ यू हैव टू जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इन योर बुक ओके एंड रीड द चैप्टर थ्री ऑल्सो सो एंड दैट इज इनफ फॉर टू डेज विट यू टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ एट होम सो इफ यू आर इफ यू आर हेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस आउट माई एनी वीडियोज in future